Как вы думаете, почему настолько короткий по времени рецепт? Да потому что его делать элементарно просто в течение 30 минут мы приготовим эти вкуснейшие куриные рубатки с сыром и грибами и запеченными овощами. И давайте займемся как раз таки овощами. Для этого лук, чеснок перекладываем на фольгу, сбрызгиваем растительным либо же оливковым маслом, сворачиваем вот в такой вот кулек совершенно небрежно и отправляем запекать. Запекаем при 270 градусах порядка 20 минут, пока подготавливаем другие ингредиенты. А именно, нарезаем грибочки в произвольной форме. Э, совершенно не важно, можно на 4 части, можно вот так вот слайсами нарезать. Мы их будем э, пробивать с помощью блендера. Также подготавливаем и нарезаем зелень. Я люблю в этот рецепт добавлять именно кинзу. Обожаю просто ее и использую ее практически во всех блюдах. Вы можете использовать любую другую зелень, какую вы любите. Итак, про куриную филе не успел сказать. Его нарезаем тоже в произвольной форме. И отправляем в блендер. Запеченные овощи, нарезанные грибочки и наши кусочки куриного филе. И пробиваем все до однородного состояния. И почему мы положили грибы именно в свежем виде? Они а пережарили их, как это обычно бывает. Да потому что в свежем виде ароматика будет просто волшебная. И даже при наличии чеснока и лука аромат грибов будет выходить на первый план. Итак, отвлеклись, продолжим. Фарш у нас готов, добавляем нашу нарезанную кинзу, одно яйцо, солим, перчим по вкусу, добавляем 2 столовые ложки манки. Вся раскладка по продуктам обязательно будет в описании под видео. Наливаем молочка и все хорошо перемешиваем до однородной массы. Ну и как вы думаете, я начал мешать, и, конечно же, я забыл последний ингредиент. А именно, натертый, на крупный, либо же мелкой терке сыр, неважно. Все, добавили, хорошенько перемешали, и наш фарш готов. Вот посмотрите, он имеет такой вот грибной оттенок, вот такая консистенция у нее должна получиться. Начинаем обжаривать, обжариваем на растительном масле, на огне ниже среднего. С помощью ложечки делаем вот такие вот удобные рубатки. Либо же котлетки, называйте как хотите. Суть не меняется, вкус подавно остается волшебным. Друзья, обязательно готовьте. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем желаю крепчайшего здоровья. Всем пока.